इंतजार की जो गड़िया हैं खत्म हो गई हैं और हम हर किसी वीवर का स्वागत करते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर मैं हूं नासिदार मेरे साथ बने हुए हैं मेरे साथी कमेंटेटर मेरे सहयोगी ऑफिशियल कमेंटेटर जेके स्पोर्ट्स टाइम के इरशाद भाई सुपर संडे ब्लॉकबस्टर ऑफ एन इवेंट द फिनाले ऑफ मागाम नॉकआउट टी20 टूर्नामेंट इज अबाउट टू गेट अंडरवे शाइनिंग स्टार पांपोर अ बैटिंग फर्स्ट आफ्टर दे वन द टॉस Gohar is on strike Sajad is at the non strikers end here is the first ball Abid Gul and is a pitch that is a top nut pitched on middle leg leg moved away first ball is a dot ball shining star pampora batting first Al Sheikh Cricket Club Srinagar well, they will give their everything to win this after defeating coaching center Kofara in that all important semi final loud roar and cries from the spectators the next ball advances down that's a beauty of a shot one bounce into the deep end wicket boundary this match has started on a furious note that is a beauty of a shot shimming down the track and just pick up shot brilliantly over deep mid wicket one bounce into the boundary gohar is off the of the mark with a beautiful shot and so is shining star pampo they are four without loss here is abid gul with a slip in place outside the off stump once again movement straight away and that's how he dismissed those two batters of coaching center kofara in that all important semi final first ishtiaq robi fishing outside the off stump of an out swinger was caught in the slips and then Raja Tanvir advancing down the track trying to take him off was caught at mid off of Abid Gul slip in place next ball once again he will get that moment because of the nivish ball first in the first over and Gawhar has looked to be all at sea of that line which has been bowled at middle and off and the ball nibbling across the right hand four without loss wicket keeper standing well up uh, wicket keeper standing well back slip in place there is a third man on the boundary here is the next ball once again outside the off stump good lines good lengths and the batsman is beaten all ends up it's another dot ball four without loss the last ball of the over coming up abid gul has got good control on his swing and he gets that see moment first up in the first over that's what he's exactly concentrating at bowling that good line good length the 6th 5th 6th stump line that's brilliant that's experience for you bilkul sahi kaha aapne abid gul ke paas anubhav ki kami nahi hai abid gul is over mein agli baar is baar gain ko khelna chahte the gain hawa mein us aur khiladi aa rahe hain unhone koi galti nahi ki shining star pampor ko pehla jhatka laga gohar khande maidan chhod kar wapas ja rahe hain abid gul टीम के कप्तान हैं उन्होंने वो कम कर ही दिया जो उनसे उम्मीद थी आशा थी अपेक्षा थी और पहला झटका लगा शाइनिंग स्टार पांपोर को गौहर खांडे एक बड़ा नाम केवल चार रन बनाकर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं and he induced the batsman in playing a foul shot and gohar khande was looking to clear the man at mid on and he was caught at mid off an easy catch to the fielder shining star pampor lose their first and out comes asif ramzan the left handed batsman he has to study the ship in this final for shining star pampor all important toss went to shining star pampor but they had to bat well because al sheikh cricket club they have got a good batting lineup and they have got a good bowling lineup as well so it's going to be even stevens as but the teams are concerned both the teams are strong on paper but in the middle they have to show what they are capable of bilkul sahi kaha aapne aur yahan dekha jaye ek acha toss jeeta team ke kaptan ne par us toss ko aur behtar sabit karne ka jo kaam karna chahiye tha yahan ballebazon ko jo salami ballebaz aaye the par un ummeedon par khare nahi utre gawhar khande wo maidan chhod kar wapas gaye asif ramzan in form ballebaz har pari jo unhone yahan khele unhone run banaye shayad ye bhi ek karan hai jab wo maidan ki or aa rahe the 
दर्शकों का जो बड़ा हजूम यहाँ बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ियों का और उनसे ये आवाज सुनने को मिली आवा आवा और ये इस बात का संकेत है कि आसिफ रमजान मैदान की ओर आ गए हैं सरफराज तेज गेंदबाज इस बार बढ़िया गेंद ऑप्शन की सीट में गेंद ने टिप्पा खाया बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लाउस में ये जो गेंदबाज हैं एक बार मैंने उन्हें देखा था शहनाज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के में और तब लोग उन्हें वहाँ कोबरा के नाम से याद करते थे और कोबरा तो डसता है निकलता है क्या यहाँ वो काम करेगा सरफराज या नहीं अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं सजाद स्ट्राइक पे और गवहर रशीद जो फील्ड कर रहे हैं कवर में आए कुछ बातचीत की बल्लेबाज के साथ ये भी एक तकनीक होती है बल्लेबाज की अग्रिकता बंग करने की और ऐसे में क्या उन्हें सफलता मिलेगी क्या हावी होंगे यहाँ सजाद सजाद अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं दूर उस छोर से तेज कदमों के साथ सरफराज के गेंद बढ़िया गेंद दिशा दी गेंद को शॉर्ट थर्ड में दायरे के अंदर वहां खिलाड़ी तैनात स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं ठहरा हुआ टीम का स्कोर चार एक विकेट के नुकसान पर शाइनिंग स्टार पापोर टॉस जीत बैटिंग करते हुए बड़े फाइनल में मागाम नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल हो रहा है जो यहां मेहमान होंगे ये जो कंसर्नड यहां हालांकि ये जो कंसर्नड एसएचओ साहब हैं हो सकता है वो भी यहां तशरीफ फरमा होंगे और उसके साथ साथ एक चेहरा वादी कश्मीर का जे के का स्टार और ज्यादा टैलेंट जरूर है यहां पर केवल एक टैलेंट ऐसा नजर आया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला और वो है परवेज रसूल साहब आज यहां मौजूद होंगे एब्सोलूटली It's a great privilege for us all, and we will be blessed to have him on board today. Parvez Rasool. Yes, you heard it. You heard Nasir Bhai mentioning rightly that Parvez Rasool is on board today here at Magam Sports Field in an all-important final Magam Knockout T20 tournament. Shining star Pampora batting first. The two umpires of this match officiating in this all-important final. And umpire Majid Hurra is the standing umpire right now, and. the lone face of the valley that is a beauty of a shot but equally well fielded there that's exceptional exceptional cricket going on at the moment engrossing cricket going on at the moment the two officials of this match majid hurra the standing umpire and the noon face of the valley in that umpiring arena is javed daryal you can hear the crowd here the crowd is roaring early days in this final but the crowd is on their feet sajad is on strike played an important innings in that semi finals here is sir faraz up to the stumps ball to sajad that was there to be taken and hit towards the boundaries beaten gets away with it but that was quick sir faraz might have a shorter run up to the wicket but once he banks the ball in he gets score amount of pace he clocks it around 130 135 to 140 sir faraz when he, when he gets the ball to move he's a dangerous bowler he's a slip in place outside the obstum caressed but beats the fielder that's gone for four down the ground he was not able to time that one properly but gets a good chunk of wood on to that That's enough for it to take it towards the boundary. Boundary to end that second over. It's eight for one. Sajad off the mark with a brilliant shot down the ground. The batsman plays in the V. First stop, new ball. Play with a straight bat. Play in the V. That's what Sajad did. Exceptional shot, and that's gone for four. So eight for one after two. Shining start, Pampor. A batting first. Talking about those officiating. umpires of the match we have javed daryal and umpire majid hura both of these umpires are mighty capable in doing this and that's why they have been inducted in this final of magam t20 knockout tournament here at magam sports field match referee aaj ke is match ke mir mukhtar sahab wo maidan mein aaye the और दोनों टीमों का प्लेइंग 11 लेके हालांकि वो शायद पुष्टि करना चाहते थे और अब सब कुछ सही पाया और आबिद गुल अपना दूसरा ओवर और इस पारी का तीसरा ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं दूर उस छोर से आज के जो दो ऑफिशियल हैं माजिद हुरा और जावेद दरियाल साहब जावेद दरियाल साहब एक बड़ा नाम है और आवाजें माइक्रोफोन के जरिए आपके कानों तक पहुंचती होंगी और यहाँ एक 
बड़ा मैच जो हो रहा है इस मैच की शान बढ़ाने के लिए चार चांद लगाने के लिए दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहाँ उपस्थित है इस डग आउट में और माजिद डग आउट जिसका नाम रखा गया है वहाँ उस डग आउट के करता दर्ता माजिद मौजूद है और हर आवाज जो वहां से आती है असर रखती है एब्सोल्युटली ही इज अ नोन फेस अमंग द स्पेक्टेटर्स मीर माजिद ही इज लीडिंग देम टू ही इज लीडिंग देम राइट नाउ एंड इट इज लाइक अ बॉमी आर्मी अ बॉमी आर्मी एंड आई कैन कॉल इट अ बॉमी आर्मी ऑफ मागाम हियर इज आबिद गुल टू द लेफ्ट हैंड बैट्समैन टेल्स इट इन दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट विल इट गेट towards the boundary has it enough likes it hasn't the fielder is about to track it down at point boundary the batsman come back for a couple left handed batsman asif ramzan and everyone is delighted when a left hander leans into the drive and plays a cover drive or plays it on the up left hander's elegance is on the four nine bagi par it's 10 for one as abid gul is about to bowl over the stumps he's persisting over the stumps getting the ball to tail in to the left handers a left hander for him there is a deep backward square leg on the boundary short mid wicket and a mid on next ball once again punch to the back foot finds the fielder at mid off yeah. cannot be any runs the total remains at 10 for 1 you can hear that familiar chant from Meer Majid through your through our microphone and on your screens it's it, it's adding that energy and venom to this final here at Magam here is Abid Gul once again once again punched off the back foot will fetch him a single that's equally well fielded Hello. some engrossing cricket going on here at Magam sports field Magam knockout t20 tournament the final and it's in full bloom shining star pampor a locking horns up against al sheikh cricket club srinagar 11 for 1 abid gul left hand right hand combination in the middle and that's why you can have that chopping and changing in the field one more fielder has been added in the in that slip scoren we have a first slip and we have a very wide third slip Here is Abid Gul up to the stumps bowls out out comes Sajad he was trying to lap it he was trying to heave it towards mid wicket not making any contact and he has got a chant from the crowd don't play dot balls concentrate on hitting the ball cleanly that's the order of the day Sajad when he gets going he is unstoppable he is a mighty mighty hitter of the ball he can hit it and he can hit it very very long Here is Abid Gul once again. Bowls to Sajad. Once again a loose shot attempted by Sajad. He was shimming down the track. Abid Gul saw him and bowled it wider of off stump. That's what he's indicating with a roll of the fingers that I bowled it uh, I bowled it slower through the air and that's why you were not able to lay bat onto that. Dot to finish the third. It's 11 for 1. Shining Star Pampur batting first in the finals of Magam Knockout T20 tournament here at Magam Sports Field Magam Badgam. गहरा रन बिना किसी हालांकि एक विकेट के नुकसान पर गौहर खांडे आउट होने वाले इकलौते खिलाड़ी क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन किया जाएगा या नहीं और ऐसा लग रहा है सरफराज आलम अपना दूसरा ओवर इस पारी का चौथा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है गेंदबाजी में और स्लिप कॉर्डन में एजाज आबिद गुल दूसरी स्लिप में और बैकवर्ड पॉइंट हालांकि पॉइंट पे हैं आमिर सोफी कवर में है गौहर रशीद जबकि मिड ऑफ लगाया गया है जहाँ पे मुदसर लेफ्टी फील्ड कर रहे हैं ऑन साइड में मिड ऑन है शॉर्ट मिड विकेट जहाँ पे खिलाड़ी को तैनात किया गया डीप सुकर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान एक खिलाड़ी मौजूद आसिफ रमजान स्ट्राइक पे रहेंगे जबकि दूर उस छोर से गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं गेंदबाज सरफराज आलम सरफराज आलम ने अपने पहले ओवर में चार रन खर्च किए हैं जबकि दो ओवर की गेंदबाजी की आबिद गुल ने एक सफलता अर्जित की और उन्होंने केवल सात रन खर्च किए इस बारे गेंद बढ़िया गेंद 
मिडल और लेग स्टम्प के आसपास गेंद को दिशा दी ऑन साइड में और मिड ऑन पे हल्का सा मिस फील्ड हुआ वो अन्य उछाल वहां देखने को मिला जिसे मात खा गए थे खिलाड़ी रन तो मिला एक इस एक रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं खिलाड़ी आसिफ रमजान जबकि सजाद सामना करने की तैयारी में शाइनिंग स्टार पापोर के कप्तान ने इस बड़े फाइनल में टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया मागाम नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये कारवा अब इख्ताम की ओर जा रहा है और ऐसे में आज फाइनल हो रहा है दो टीमों के दरमियान अलशेख और शाइनिंग स्टार दो दो हाथ कर रही हैं लेग स्टम्प पर पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली वाइड का इशारा आ रहा है अतरिक के खाते में एक रन आज के दो ऑफिशियल जावेद दरियाल साहब और उनका साथ दे रहे हैं माजिद होरा जो सेमीफाइनल्स में भी उन्होंने ऑफिशिएट किए मैच और आज भी इस मैच में ये अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं और ये कुल मिलाकर देखा जाए अंपायरिंग करना आसान काम नहीं रहता है क्रिकेट का हर नियम आपको पता होना चाहिए रन के लिए दौड़ पड़े थे स्ट्रोक को टाइम नहीं कर सके किस्मत वाले रहे कि ज्यादा ताकत नहीं लगी अन्यथा गेंद मिड ऑन की ओर जा सकती थी मुदसर वहां मिड ऑन पे मौजूद और मुदसर एक बेहतरीन कैच लिया था उन्होंने शायद सेमीफाइनल में जब राजा तनवीर का उन्होंने कैच लिया था वो शानदार कैच था उनकी गेंद काफी हवा में चली गई थी और उसी क्षेत्र में वो मौजूद थे और उन्हें पीछे जाना पड़ा था गेंद पर निगाहें बनाए रखना आसान नहीं रहता है वो भी तब जब बल्लेबाज राजा तनवीर का कैच हो सरफराज आलम की गेंद इस बार गेंद को फिर से निकाला बॉलर के बगल से शानदार फील्ड मुदसर की निश्चित ही तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए एक रन से संतुष्ट सजाद वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे डगआउट की ओर कुछ इशारा किया जबकि आसिफ रमजान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं चौदह रन एक विकेट के नुकसान पर आसिफ रमजान क्राउड की ओर उन्होंने निगाहें की और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं पर यहाँ वही वॉन्ट सिक्सर की आवाजें बुलंद हुई और जहां तक मेरे क्रिकेट देखने का प्रश्न है देखने का सवाल है ग्राउंड स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं आसिफ रमजान आसिफ रमजान वो सामना करने की तैयारी में इस बार सिरा लेती हुई गेंद स्लिप कॉर्न के दरमियान से गेंद बोरी लाइन से बाहर चार रनों के लिए ऑफ स्टम्प से बाहर थी ये गेंद बल्ले के भारी बाग से गेंद लगी टो एंड से लगी थी और स्लिप कॉर्न के दरमियान से एक आसान सा मौका बना था इसका लाभ नहीं ले सके टीम के कप्तान आबिद गुल और एजाज दो खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन इस चौकी के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ अठारह हो गया है एक विकेट के नुकसान पर जबकि आसिफ रमजान बाए हाथ के बल्लेबाज वो सामना करने की तैयारी में बाए हाथ के बल्लेबाज के लिए क्या फील्ड सजाई गई है स्लिप कॉर्न में दो खिलाड़ी हैं थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी हैं पॉइंट दायरे के अंदर कवर और मिड ऑफ हैं ये हैं ऑफ साइड में लगाए गए क्षेत्र कुल मिलाकर छह खिलाड़ी हैं ऑफ साइड में छह तीन की फील्ड के साथ सरफराज किए गए ऑफ स्टम से बाहर पंजों पर उछलते हुए गेंद को धकेला हल्का सा मिस फील्ड आमिर सोफी से रन तो मिलेगा एक इस एक रन की सहायता से उन्नीस रन टीम का स्कोर तीन चार ऊरू का खेल हालांकि तीन दशमलव पांच ओवरों का खेल अब तक हुआ है ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए सरफराज आलम तैयार हो रहे हैं दायात के बल्लेबाज सज्जाद यूसुफ स्ट्राइक पर रहेंगे 19 फॉर वन आफ्टर 3.5 पॉइंट फाइव एंड वी आर सीन लाइव वायर इन द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मुदसर फ्रॉम अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर एंड नासिर बाई वॉज मैंशनिंग taking an all important catch of an important player in that semi final raja tanveer and that's why coaching center were not able to track that 178 down in that all important semi final here is sarfraz alam up to the stumps balls that's a beautiful shot off the hips turned away but equally well fielded that is the first kind of a stroke where it was authority from sajad single to end that over four gone it's 20 for one but the sponsors of this tournament magam knockout t20 tournament being played here at magam sports field magam badgam we have the sponsors just bukhara supermart sara agriculture brookley fitness first and fill cafe dar creation sahara jewelers Mir Mobile Gallery, John Mobile Gallery, MTM Solutions, Mir Vegetables, and Al Sheikh Ornaments Habakadal. It's going to be Abid Gul to continue from the hill end. On strike is going to be Sajad. Sajad is batting on six from eleven. 
and strike rate is well below 100. Asif Ramzan is batting on 9 from 7 with a strike rate of above 100. So comparison made between the two batters. One is having some sort of problems is Sajjad but once he gets going he will be quite hard to stop. एक तूफानी अर्धशतक उन्होंने जड़ा था क्वार्टर फाइनल में जब उन्होंने तेरह गेंदों पर तिरपन रन बनाए थे एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग अर्लियर दैट इन दैट सेमीफाइनल ही वाज क्वाइट बर्जक अगेंस्ट दैट लाइनअप टू स्लिप्स इन प्लेस फॉर आबिद गुल बॉल्स दैट इज ब्यूटीफुली प्लेड मिड ऑन इज बैक ऑन द बाउंड्री फेच हिम अ सिंगल एट सिंगल टेक्स द टोटल टू 21 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट sun is shining brightly and we are in the month of May and you might expect some scorching heat and humidity that's at the fore at the moment as shining star Pampur are battling it hard in the finals of Magam knockout T20 tournament it's 21 for one brings Asif Ramzan on strike now with a slip in place Abid Gul is persisting over the stumps there is no one Backward a point on the onside. There is a deep backward square leg on the boundary. Mid wicket is inside the circle. Mid on inside the circle. This is a beautiful shot. That's turned away. Off the hips. That's a beauty. That's gone for four. Asif Ramzan. Once he gets a ball on the hip region, swivels around. And that's what I was mentioning. There was no one back at that square leg boundary. There was a fielder at deep backward square. But he was quite deep on the boundary and he had absolutely no chance to stop that 25 for one the crowd is roaring here at magam sports field magam badgam abid gul once again tails it into the left hander once again tickles it fine has it enough legs to go to the boundary umpire will check it yes he signals a boundary back to back boundary is there and it might do his confidence of all the good. D backward square leg was positioned there. This time he had to move and run towards his left. He had absolutely no chance because that was timed beautifully by Asif Ramzan. Asif Ramzan moves to 17 and shining star Papur at 29 for one. On a tis run ek wicket ke nuksan par darshakun ka ek bada hujum. Jo ye third man ka jo ilaka hai. Maha jo stand bana hua hai. Wo khacha khach bada hua hai. और मैं उस ओर कैमरा घुमाने की कोशिश तो जरूर करूंगा ओवर ब्रेक के दरमियान यहाँ आबिद गुल इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑप्शन से दूर ड्राइव करने के लिए गई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ गेंद विकेट कीपर के ग्लाउस में चली गई डॉट गेंद के साथ अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं उन्तीस द... उन्तीस रन एक विकेट के नुकसान पर चार दशमलव चार ओवर का खेल अब तक हुआ है आसिफ रमजान भाई हाथ के बल्लेबाज बहुत स्ट्राइक पे रहेंगे सामना करेंगे आबिद गुल का आबिद गुल ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं तेज कदमों के साथ आसिफ रमजान को फिर से मिडल और लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी ऑन साइड में गेंद को मोड़ा गेंद शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की ओर गई उस और खिलाड़ी तैनात एजाज उन्होंने गेंद को फील्ड किया एक रन की सहायता से तीस टीम का स्कोर छह दशमलव दो एक की औसत से रन बना रहे हैं यहां बल्लेबाज शाइनिंग स्टार पांपुर के और मुझे लगता है बल्लेबाजों पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा फाइनल गेम है और सेमीफाइनल में ज्यादा प्रेशर रहता है इस फाइनल की टिकट हासिल करने की जो जद्दोजहद होती है कोशिश होती है और उसमें सफलता मिली दोनों टीमों को और इससे मैं आज वो चाहेंगे कि इस मैच का मजा ले कुछ शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत यहां दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले और देखना होगा किस टीम को सफलता मिलेगी और दर्शकों की जो तैदाद है लगातार बढ़ती जा रही है माइक्रोफोन के जरिए आपके कानों तक आवाजें पहुंचती हुई होंगी और ऐसे में आबिद गुल इस में अगली बार इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टपा खाया गेंद के लेन के पीछे आए धकेला गेंद को गेंद फील्ड हुई गेंदबाज के हाथों डॉट गेंद के साथ पारी का ये पांचवा ओवर समाप्त हुआ तीस रन टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर शाइनिंग स्टार पापोर ने यहां बैटिंग करने का फैसला किया थर्टी फोर वन आफ्टर फाइव दिस इज इन बैड स्टार्ट एट ऑल बिकॉज लुकिंग एट द पिच द बॉल इज ग्रिपिंग इन द सर्फेस इट्स नॉट कमिंग ऑन टू द बैट the way the two batsmen would have liked to because it was uh, watered the overnight as i watched it in the videos it was well watered and that's why it was put under cover the whole night and the moisture is there 
the ball is nibbling around and isn't coming onto the bat nicely at the moment 30 for one after five Sajad is finding it difficult he's batting on seven from 13 Asif Ramzan is hitting them sweetly he's batting on 18 from 11 and you can hear that aha chant from Majid and his companions in the crowd this live broadcast is brought to you in collaboration with our sponsors Anthem Sports India, Arco Fenestration, Fashion Face Star, Shining Star Pampur and Nasir Sports Smart, Singapore Patan. 30 for 1, loud hue, loud roar and loud roar and cries going on around in the stadium. As you can you can watch a glimpse of the crowd here. Look at the crowd build in numbers. And look at their leader, Majid there. You can hear, you can, you can just watch him there on the screens, chanting that familiar aha. Here he is, the Bami army of Magam in full bloom. You can watch him, Majid. He's standing there at the moment with a tambour in his hands. Look at the crowd. They are energetic. This is brilliant to watch. 30 for 1 after 5. Asif Ramzan back on strike. Are we just about to witness a bowling change? Yes, it is. A bowling change from the hill end. JK Sports time, Lone Danish. Thank you once again, Dar Farhan. Walaikum assalam to every one of you. The valuable and our loud viewers are watching us on JK Sports Time from the comforts of their homes because it's quite hot and humid out in the middle and it gives them immense privilege Irfan Bhatt has joined us, Ajaz and Amin Farooq You can see stars for JK Sports Time JK Sports Time is always in the effort to get to the end of any match and get to the end of the match and in that case आज का ये जो मुकाबला हो रहा है शाइनिंग स्टार पांपुर दो दो हाथ कर रही है यहाँ टीम अल शेख क्रिकेट क्लब के साथ आमिर सोफी जो फील्ड कर रहे हैं स्लिप कॉर्डर में जबकि शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर जहाँ पे सरफराज आलम पॉइंट बाउंड्री लाइन पे बैकवर्ड पॉइंट हालांकि दायरे के अंदर बैकवर्ड पॉइंट को मिला के गौहर रशीद मैं और की पहली गेंद लेग स्टम्प से बाहर गेंद को दिशा दी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए थाई के साथ गेंदरी को शेट हुई अंपायर माजिद होरा का इशारा आ रहा है और गेंद बोनरी पार चली गई चार रनों के लिए चौके के साथ टीम का स्कोर चौतीस रन स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए अपना प्यार दोगुना कर सकते हो परवेज बेग ज्वाइंड अस मोम एंड नजार थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग एंड फीलिंग दिस लाइव कवरेज फ्रॉम योर होम्स दैट्स अ ब्यूटी ऑफ अ डिलीवरी गुड कमबैक फ्रॉम गौहर रशीद after the first ball, after his first ball was just glanced down to the final leg boundary for four. 34 for the loss of one wicket. Mir Asif has joined us. Yetu Amran and Malik MM. Shining star Pampor batting first. Sheikh Muzammil. Sheikh Muzammil, GM Rathar, Dar Akib, Firdos Zanagari, Mudassir Ali, Turabi Shafu and Tawseef Jabbar. 34 for one, 5.2 of his bold. There is lot of roar in the crowd. Well, we cannot hear a bit. It's absolutely sensational. It's absolutely loud here. Magam Sports Field. Magam Knockout T20 Tournament. Well, it's in full bloom. Umar Nazir watching. Akib Maksud and Javed Mukhtar. Apart from Javed Farooq Pir Azad. Zahid Yusuf has joined us, Faisal Fayaz has joined us and Turabi Shafu, thank you very much for joining us 34 for 1 we have a slight hold up, slight pause in the play because there is loud roar in the ground Kande Abbas, Musa Malik, Sofi Atib, Mir Javed here is Gohar Rashid to the left handed batsman Asif Ramzan Bowls to Asif. Asif comes behind the line, tucks it away, finds the fielder at Miron. Cannot be any runs. Adil Ghani has joined us in the middle. 34 for 1. Malik Amam, Mir Shakir, and Imran Shabir. Shining star Pampur are batting first. 
in all important finals and we cannot hear a bit here at Magam Sports Field. Muzaffar Hussain, Malik Amem, Mir Aizad Veer, here is the next ball. That's a beautiful shot. Riding the bounce brilliantly, Asif Ramzan. Well, he is quite sound. He is quite sound there with his technique. He is a brilliant batter to watch. Riding the bounce beautifully and playing it on the up. Mohammad Shafi, Sam Bro, 34 for 1, 5.4 overs gone. Gawar Rashid bowling around the stumps with a very wide slip in place. Once again, a good delivery, well played. In the end, that came much slower from the deck from Gawar Rashid. Asif Ramzan manages it properly and gets away with it. Said Gaw OS, Umar Nazir, Shayan and Bilal Ahmed. 34 for 1, the last ball of the power play coming up. Deep back with square leg on the boundary, short square leg and we have a short mid wicket. Ah, oh, shout for LBW, shout for LBW, perhaps he got an edge onto that. It looks like from here that there was an inside edge, otherwise he would have been plumb in front. Gets away with it, overcomes to a conclusion. The power play is done and dusted. 35 for 1, shining star Pampor are batting first in the finals. And they are battling it out with Al Sheikh Cricket Club Srinagar. Mohammad Danish, Ahmad Irfan, Batadil, Mohammad Talib, and Akib Lone. Thank you very much. We thank all the valuable viewers who have joined us on JK Sports Time. Amir Baba, Yasir Malik, or Asib Darbi, Mahesh Kanandere, Vajidur, Jahangir Kesat, Malik Ashu Banewe, Engineer Akib Lone, Dar Fayaz KDB, Mahesh Kanandere, JK Sports Time Kelly, Stars Base Sakti, off comment section, Mejakers and Stars Ka option Aega, Uspe Kilikarke, off Yetofa De Sakti, JK Sports Time Ko, Jahangirwani, Shokat Ahmad B. Mahesh Kanandere, Cheuruka Kil, Samatua, or Daim Raja, regular weaver, JK Sports Time Ke, Wo Pampur Sebanewe, JK Sports Time Ke, Munchper. Manzur Kadir Vani Reis, Imran Garment is be match Khan and Lire. Asip Ramzan, Baya Hapke Balebas, was to try pairing, Gain Bazi me, Perivartan Kia Gaya, or Ejaz, Gain Bazi Karnekiri, Tayar Hore, Pentis, Ek Wicket Kenuksan, Per Shahid Nisar, ARK, Mir Tanvir, Root Sheikh Ejaz, or Ishpake Sat, Shayan Shehjar, Pir Azad Hussain. और पीर ज़्यादा आसिफ भी मैच का आनंद ले रहे हैं अब्दुल मजीद एंड सन्स बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर जबकि समयुला भाई कश्मीरी जावेद फारूक इश्फाक सैमू इमरान बट और सैम सैम भी मैच का आनंद ले रहे हैं नए और की पहली गेंद फुल टास फुल टास पे ये लेके गेंद को ड्राइव किया ऑफ ड्राइव के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक आसिफ रमजान का आसिफ रमजान इस एक रन की सहायता से अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए हैं उनका निजी स्कोर 20 हुआ 18 गेंदों का सामना किया जबकि 13 गेंदों पर सात सजाद यूसुफ ने बनाए सजाद यूसुफ सिपनर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्ट्रोक के लिए जरूर जाएंगे क्योंकि सिपनर्स के खिलाफ उनके पैर तो ठीक तरह से चलते हैं पर एजाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार कोई बड़ा रन अपनी मुश्किलन दो तीन कदमों का रन आप इस बार लेग स्टंप के आसपास वो गेंद को पहुंचाया सुकर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए मैं इस बात की जिक्र कर रहा था सिप्पर्स के खिलाफ उनके पैर तो ठीक से चलते हैं और यहां आतशबाजी शुरू हो गई है और न सिर्फ यहां स्टैंड्स में आतशबाजी नजर आ रही है उसकी पटाखों की आवाज आपके कानों तक भी पहुंच सकती है और ऐसे में एजाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं आप जायजा ले सकते हो इसका और यहां जो लोकल क्राउड है यहां का काफी खुश नजर आ रहा है और आवाजें आपके कानों तक पहुंच रही हैं और उस क्राउड का कोई सानी नहीं लाजवाब क्राउड अगर देखा जाए मागाम की जब भी आप जिक्र करोगे जब भी आप चाहोगे मागाम आना तो इस क्राउड की याद जरूर आएगी खासकर उन खिलाड़ियों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया आप स्टम से दूर वाइड का इशारा आ रहा है द सेकंड बॉल ऑफ एजाज वाज अ फ्रीबी एंड ही वाज डेल्ट विद द नेक्स्ट बॉल ही वाज ट्राइंग टू हीव इट टुवर्ड्स द लेग साइड सजाद विल गो आफ्टर हिम एंड दैट्स अनदर डॉट बॉल सजाद इज बैटिंग ऑन 13 द टोटल इज 43 फॉर 1 वी आर इन ओवर नंबर 7 Shining star pump or Ajaz. The couple of steps 
That's a good delivery, taking the leading edge of the bat as Sajjad was trying to flick it with hard hands. Gets a single, moves to 14 and the total is 44 for 1. Sajid Raza is watching us from the stadium. Mudassir, Said Shamim, Farhan Dar and Bilal Ahmad are watching us too. Here is the next ball from Ajad. That's well bowled. A wicket to wicket stop and it's played back along the track for the bowler to field in his own follow through. For the last time in this over, Asif Ramzan. That is short. That's cut away. There is man back at the boundary. The batsman restricted to only a single fumble allows the batsman to come back for a couple. Easily in the end. And we have reached that 2K, 2K milestone here in the Weaver ship. 7 gone. It's 46 for 1. 46 run. एक विकेट के नुकसान पर जो वीवर बने हुए हैं आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस प्यार के लिए इस सहयोग के लिए इस प्यार को चाहोगे आप दोगुना करना तो स्टार्स बेच सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा येलो स्टार पे क्लिक करके आप स्टार्स बेच सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए शाइनिंग स्टार पापोर 46 रन एक विकेट के नुकसान पर न मालूम क्यों जलदबाजी में नजर आ रहे हैं वहां सजाद यूसुफ दूसरा रन तो जरूर लिया पर जोखिम बड़ा हो सकता था क्योंकि थ्रो तो सटीक था विकेट कीपर के दस्तान में आसिफ रमजान ने कुछ फुर्ती दिखाई और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की जरूरत है टी ट्वेंटी क्रिकेट है पर आपको यह भी नहीं भूलना होगा कि शाइनिंग स्टार को शुरुआती जो झटका लगा गवर खांडे के रूप में उसे उभरने की जो कोशिश हो रही है पूरी तरह अब तक सफल नहीं हुए बल्लेबाज Absolutely, Sajad is looking a bit struggling at the moment. Asif Ramzan is hitting them beautifully. He's batting on 22. He will do that, nudging the ball around, getting that odd boundary. But Sajad Yusuf, and let me tell you, I have played cricket alongside him. We were teammates, but he is a man who likes to play strokes, who likes to hit big sixes. But today he has been quite circumspect so far, and he has to fire at some stage of this innings now 46 for one after seven the run rate at the moment is 6.57 Jan Altaf Wasim Shak Shakir Sajid Raza Umar Nazir Meer Javed Kabir Sheikh and Bhat Tanvir have joined us from Kalamabad thank you very much it's looking like a bowling change play has been paused for a while bowling change from the hill end is it going to be a double spin attack i don't think so from the run up of the bowler it looks like a medium pacer has been brought on gaurishi will bowl his second over it isn't a bowling change what he was looking like at this stage isn't a bowling change it's going to be gaur rashid to continue he will bowl over the stumps on strike is Sajjad Yusuf, Ramiz Dar, Vaseem and Imtiaz Ahmed have joined us on JK Sports Time 2. Shining Star Pampur. The batting first in the finals, a 46 for 1. Junaid and Yunus Hassan. Apart from them, there is Haider Dilawar, Irfan Malik and Latif. Gauhar. Once again, lots of pauses in this game. I don't know the exact reason why. But here is Gawar Rashid. First ball, full up. That's beautifully flicked away. Taking it on the full. Coming back for a couple. Might be dangerous. Now he has made it ground quite comfortably in the end. Because the throw at the known striker's end wasn't a good throw. Two more runs. The total moves to 48 now. 48 for one. We are in over number eight. Shahmud Asir, Khan Imad, Mir Javid. And Jan Altaf have joined us on JK Sports Time. Live broadcast is bo being brought to you by the tireless job of our sponsors. Anthem Sports India, Arco Fenestration, Shining Star Pampur. And Nasir is spot smart. Here is the next ball. Comes down the wicket. That's a good shot. Timed beautifully. But cannot beat the fielder who has been stationed at deep long off prevents the batsman for coming back for a second only a single that single takes the total to 49 for one we are in over number eight Suhaib Bashir has joined us from Trehgam Javed Farooq and Bilal Ahmad you can send the stars to JK Sports Time for showing immense love Akhun Sajjad Saido S. Gilani and Rishi Arshad 49 for one Danish has joined us from Battapora Kanihama and Gavar Rashid has switched 
around the stumps to the left-handed batsman now. Shahid Fayaz, Daim Raja, thank you very much. We have Najjar Shaheen, Vakas Mir, Javed Ahmad, 7.2 overs have been bowled. Next ball, short, gets away with it, but there is no one back. Will it go towards the boundary? Does go to the boundary for four. It looks like, looked like from here that Asif Ramzan hadn't timed it properly, but he had got in a bat onto that and the ball had enough legs to reach to the fine leg boundary for four. Four brings the 50 up for Shining Star Pampo, they're 53 for one. Farooq Ahmad, Koja Mushtaq, Meer Javed and Sam Saju have joined us too. Here is the next ball from Gauhar Rashid. Oh, this, this time, this time angled away to the third man. Lots of deft touches. Lots of brilliant deft touches coming from the bat of Asif Ramzan. That's the way he bats. Gulzar Ahmad is watching us. So is Anayat Rashid, Ahmad Irfan and Sajjad Ahmad. 57 for 1. Shahid Fayaz, Ashraf Azad and Ashu, Ejaz Hussain, Mir Javed and Malik Ashu. Let's have a look at the field. Long off is on the boundary. Point is sweeping on the boundary. Long on deep mid wicket and a deep square leg. Out comes the batsman. The bowler follows him, and that's a lovely delivery to bowl when the ball when the batsman is shimming down the track, coming towards you. He follows him brilliantly. Mohammad Danish, Fayaz Rathar, Mir Hadi, and Mansoor Akhtar are watching us as well. Najar, Najar Shaheen, Gulzar Ahmad, and so is Peer Azad and Zulfikar Haider. 57 for one, the last ball of the eighth over coming up. Deep mid wicket is on the boundary. Deep square leg behind the square leg umpire. There is a man sweeping at the point boundary. There is no third man. There is a short third man and a wide, a very wide gully. Apart from that backward point. Here is the next ball. That's full up. That's travelled away to the final leg boundary for four. He gets an inner edge to that. But that's enough for it to take it to the boundary. Four to end the over. 61 for one. And now Sajjad and Asif Ramzan. They're getting some momentum. And they are cashing on in it. 61 for one after eight. The current run rate is 7.63. But the best part of the story is that they lost only one wicket up till eight over. Chahad Bilal, Bilal Ahmad and Miradil, Haji Khalid, thank you everyone for joining us on JK Sports Time. एक सेशन एक विकेट के नुकसान पर आठ ओवरों का खेल अब तक हुआ है जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए हाजिर है मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल हो रहा है बड़े टूर्नामेंट्स वादी कश्मीर में डब्ल्यू जो शुरू होने जा रहे हैं लीग का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कश्मीर क्रिकेट की अगर मैं जिक्र करूँ डाउन टाउन डी को छोड़कर डब्ल्यू दूसरी लीग बनी थी वादी कश्मीर में और वो शुरू होने जा रही हैं उसकी टाइल सर्मनी तो होगी और सुपर कप सोजियट जिस पर निगाहें रहेंगे और सुपर कप पलहालन जिस पे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस टूर्नामेंट का वो कब शुरू होगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन तारजू के पब्लिसिटी सेक्रेटरी गुलजार साहब बने हुए हैं यहाँ क्रीज पे बने हुए बल्लेबाज आसिफ रमजान ने ऐसे टोक लिया मिड विकेट क्षेत्र बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए ओवर पिच लेग स्ट्रम के आसपास और ताकत खूब लगाई बल्ला तो एंथम का था नतीजा बेहतर आया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर छह रन इस छक्के के साथ चौसठ टीम का स्कोर हालांकि स्कोर कार्ड में अभी पुष्टि तो नहीं हुई है चौसठ टीम का स्कोर ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद फिर से बैकफुट पर गए दकेला गेंद को गेंद बैकफुट पॉइंट की ओर गई उस और खिलाड़ी तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड किया स्कोर में कुल मिलाकर एक रन का इजाफा इस एक रन की सहायता से पैंसठ रन टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान आसिफ रमजान इज लुकिंग गुड इज बैटिंग ऑन थर्टी फोर and boy he has played some gorgeous shots 65 for one in over number nine shining star pampor they have now some sort of a momentum they were looking for tausif rasool here's the next ball from hrs once again across the line trying to swing this one over square leg is not able to lay any bet onto that it's a dot ball lone muzaffar riaz bin muhammad peer immu and akhun sajad next ball outside the off stump looking to cut it from the back foot once again is beaten that's another dot ball Azad Vani Miradil and Bilal Sajad has struggled right from ball one he might have hit that gorgeous six over square leg but then he has struggled big time here in this final 21 from 21 balls 
Well, at this stage of the innings, you might have, you might, sh you should have 50 odd runs from 21 balls, provided the hitter, the kind of hitter you are. Najar Peer, Said Muzaffar and Akib once again beaten. Third dot ball on the trot. This is exceptional bowling from Bhat Sajad. But Hilal, Kasbai and Zishan, Ejaz is bowling brilliantly and he is keeping Sajad on the toes here. And then another dot ball, five balls bowled. Meanwhile, umpire has given the over. So, nine overs bowled, 65 for one, only one run. I beg your pardon, only seven runs came from that over. Form of a six, the first ball went for a six. The next ball, a single, and the four balls were dot ones. Nine gone, 65 for one. Tenses run, one wicket ke nuksan par, nao uroon ka khel ab tak hua hai. Or daya hath ke balle baaz, Sajjad, jabki baaya hath ke balle baaz, Asif Ramzan kriis pe hai. Or aiz se mein Abid Gul, usse is baat ka ilm hai, ki woh mudasir ka istimal to nahi kar sakte hai. Or jab tak Asif Ramzan kriis pe hai. Or Asif Ramzan ki wicket unhe haasil karni ho gi. और मुझे लगता है कि हर ओवर के साथ साथ देरी हो रही है और अंत में अगर वो मुदसर का इस्तेमाल करेंगे स्लोग ओवर्स में तो खर्च ले साबित हो सकते हैं टी ट्वेंटी क्रिकेट है एब्सोल्युटली वी सॉ इन द प्रीवियस गेम वी सॉ वॉशिंगटन सुदर डिसपेयरिंग फॉर 18 रन्स अगेंस्ट आंद्रे रसल एंड द कैप्टन ही वाज क्वाइट रॉन्ग इन कैलकुलेशन विलियमसन केन विलियमसन and he kept the over from uh, a spinner to bowl the 20th over. A spinner bowling 20th over against the likes of home, Andre Russell. And that's why he travelled for three sixes and they were enough for them to take them in that respectable vicinity of 190 plus. It is always a gamble when you are just throwing the ball to a spinner in those final slog overs and if the 20th over is given to a spinner, it's always a gamble. The first ball of a new over, Amir Sofi bowling off spin. That's a good matchup. Off spinner against the left handed batsman. We have seen so many matchups and we have seen so many off spinners dismissing the likes of Quinton Decock, the likes of uh, uh, David Padikal, and the other batsmen as well. Nowadays, the captains they rely heavily on those matchups. So it's a good matchup between Asif Ramzan and Amir Sofi here. 66 for one. The next ball. That's gone off the outside edge. That might be a blessing in disguise for Shining Star Pampur. As the next wicket is down, Sajjad playing an ugly innings of 21 from 24 balls. Finally, it might be a blessing in disguise for Shining Star Pampur because he was chewing up deliveries at one stage and this was just pressurizing Asif Ramzan at the other end. बिल्कुल सही कहा आपने आसिफ रमजान को जिस काम के लिए भेजा गया था स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी पर साजिद यूसुफ जो खामोश रहे दूसरे छोर पे वो रोल जो निभाना था साजिद यूसुफ को और वो निभा रहे हैं आसिफ रमजान साजिद यूसुफ एक खामोश दर्शक बनके देखते रह गए थे काफी डॉट गेंदें हुई थी साजिद यूसुफ से और आखिरकार ये झटका लगा साजिद यूसुफ के रूप में इन फॉर्म बल्लेबाज हालांकि एक ऐसा नाम है सेट होने में वो ज्यादा समय तो नहीं लेंगे और सिंगल डबल पे भी काफी कंसंट्रेट करते हैं सजाद सुल्तान डग आउट से नमोदार हुए आसिफ रमजान स्ट्राइक पे और आसिफ रमजान के खिलाफ ठीक ठाक गेंदबाजी तो जरूर करेंगे आमिर सोफी जिस तरह के वो गेंदबाज है पर ये देखने लायक होगा क्या जो प्रभाव वो डाल पाएंगे आसिफ रमजान पर क्या वही प्रभाव डलता हुआ नजर आएगा वहां बल्लेबाज सजाद सुल्तान पर या नहीं सजाद सुल्तान जो नए बल्लेबाज डगआउट से नमोदार हुए हैं यहां पानी का वक्फा है और हम बातचीत तो कर सकते हैं शाइनिंग स्टार पापोर कुल मिलाकर चौसठ टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था इनोग्रल मैच में जो टीम विजय हुई थी कश्मीर नाइट्स की और उन्होंने इनोग्रल में बारामूला जिम को हराया था और फिर पहले राउंड में ही वो बाहर हो गई थी फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल को हराकर सोईबुग ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलट फेर किया और उसके बाद सोईबुग की टीम खुद इस टूर्नामेंट को खैर बात कहकर चली गई और बात ये है कि दो टीमें जो पहुंची थी फाइनल में जो पहुंची है अल शेख क्रिकेट क्लब ने कोचिंग सेंटर कुफवाड़ा को हराया जबकि शाइनिंग स्टार पापोर को जीत मिली 
और उन्होंने यहाँ बड़ी जीत हासिल की जॉन अलेवन के खिलाफ हालांकि सिंगपुरा अलेवन ब्रदर्स के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की थी और अलेवन ब्रदर्स सिंगपुरा को हराकर फाइनल की टिकट हासिल की फाइनल में दो दो हाथ कर रही है ये दोनों टीमें अब यहाँ जीत किसके हाथ लगेगी कौन सी टीम चैंपियन होगी मागाम नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला एडिशन रवा दवा है दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहाँ इस मैदान में मौजूद है Absolutely, the crowd has built up in numbers. They are still coming, and the cricket is being followed like a religion in this part of the world. 66 for two. An early water break had been taken by the two umpires. The two umpires of this match, umpire Majid Hurrao is the standing umpire at the moment, and umpire Jawed Daryal, one of the known faces in that umpiring arena. Javed Daryal has officiated in that league held at Dubai one of those leagues i saw KSL Kashmir Super League is a part of that league officiating there at Dubai the new man in is Sajad Sultan Sajad Sultan is a right-handed batsman we were talking about a, a right arm off spinner dismissing a left-handed batsman but then Sajad Yusuf was a right-handed batsman he played a rash shot outside edge was taken safely at backward a point 66 for 2 here is amir sofi to bowl to sajad bowl to sajad gets him in a tangle as he was trying to turn it towards the leg side leading edge moves towards the off side now it's a good match up between asif ramzan and amir sofi 68 for 2 make a pawn 67 for 2 now 9.3 overs have been bowled asif ramzan is batting on 35 and he is going to be the key for shining star pampor in order to get a big score in the finals here is amir sofi flights this one up taken on the full and flicked away down towards deep mid wicket mudassir the lie wire in the field feels it cleanly sends in a good return in the gloves of the wicket keeper the batsman cross over for one more takes the total to 68 for 2 mir javed arshad pal and mir javed they are they are joined with us on jk sports time here is amir sofi Oh, outside edge! How far was it from an outstretched close of the wicket keeper? That's gone to the third man boundary for four. But that was mighty close to the wicket keeper. He gets away with it. Saj Sajad moves to six with that boundary, and the total moves up to 72 for two. Here is Amir Sofi once again. This time he's well forward. Gets a good single in front of the field, approaching from point. Single to end that over ten gone at halfway stage. Shining Star Pampur are seventy three for two, and we have been joined by our valuable viewers, Mir Rasik, Falak Home Appliances, and Ajaz Bhatt. Umar Dar is well is watching us from Sozet, and this live broadcast is being brought to you with the help of our sponsor, Santam Sports India, Arco Fenestration, Fashion Festa, Shining Star Pampur, and Nasir Sports Smart. Loan Danish, Sajad Loan, Fazal Amin, and Theli Raja. Thank Thank you very much. Daim Raja is watching us also. Asif Ramzan is batting on 36. Sajad is batting on six. 73 for two after ten. Ajaz ki again leg stump par ye again thi. Or ek hath juda ho gaya tha handle se. Santulan banaye rakha. Dakela again ko. Kuch der tak again hawa mere. Wicket keeper chalte bani. Par wo again ko catch nahi kar sake. Thera hua team ka score teyathar. Do wicketon ke nuksan par. Or 10 dashmula ek over ka khel ab tak hua hai. Sajad Sultan. सामना करेंगे एजाज का एजाज की अगेन सजाद को ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप की सीट में गेंद ने टिपा खाया विट तो नहीं मिली स्ट्रोक खेलने के लिए जगह जरूर बनाई थी थोड़ी सी स्ट्रोक लेने की जो कोशिश की थी उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली आमिर सोफी ने गेंद को फील्ड किया स्कोर ठहरा हुआ तेहत्थर पैड पर लगी लगातार ये तीसरी डॉट गेंद है और प्रेशर में नजर आ रहे हैं सजाद सुल्तान आसिफ रमजान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे उन्होंने अब तक कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए 26 गेंदों पर 36 और हर स्ट्रोक दिलकश और देखने लायक था बैकफुट पर गए कवर की ओर खेला गया स्ट्रोक उस और खिलाड़ी तैनात रन तो मिला एक इस एक रन की सहायता से चार गेंदे हुई हैं इस ओवर की चौहत्तर टीम का स्कोर दो विकटों के नुकसान पर दस ओवर का खेल अब तक हुआ है इश्कबाज मैच का आनंद ले रहे हैं जबकि अब्दुल रशीद नजार भी बने हुए हैं विक्की भट्ट मैच का आनंद ले रहे हैं 
और मीर आदिल भी बने हुए हैं लेग स्टम्प पर आती हुई गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक लिया सुकर लेग की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए लेग स्टम्प पर आती हुई गेंद मुद्दसर ने कोशिश की थी कि गेंद को रोका जाए पर वो गेंद से काफी दूर रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन इस चौके के साथ अठहत्तर टीम का स्कोर दो विकेटों के नुकसान पर फलक होम अर्शद भट्ट और शौकत मोहम्मद डार मैच का आनंद ले रहे हैं इस कमेंट के लिए भाई शुक्रिया इस प्यार के लिए शुक्रिया बैकफुट पर फिर से चले गए इस बार दायरे से बाहर गेंद को बेच नहीं सके दायरे के अंदर ही गेंद फील्ड हुई 20-22 गज के फासले पर जहां पे आमिर सोफी फील्ड कर रहे हैं उन्होंने गेंद को फील्ड किया इस डॉट गेंद के साथ अठहत्तर टीम का स्कोर दो विकेटों के नुकसान पर ग्यारह ओवरों का खेल समाप्त 11 of us gone 78 for 2 Se current run rate is 7.09 but they definitely need a kick on from here they need to score in the vicinity of 8 to 9 runs per over they need some big overs 11 overs done they have lost only two wickets they can manage sajad the new batsman in he will take some time to settle in but asif ramzan is well settled he's batting on 40 Here is Ahmed Sofi with his second over. Bowls well played, and that's the exact way Sajad Ghani has been sent in to give strike back to Asif Ramzan. That's what exactly he did. The first ball knocks it away onto the onside for a single. Moves to eight, a runner ball eight, and brings Asif Ramzan back on strike. Who's batting on forty? Interesting match up on cards now. The next ball heaved away to the leg side, not getting it properly onto the bat. Sajad Ganai now on strike as the batsman fetches a single off if Ramzan towards deep mid wicket. Sajad Sultan is on strike now. 80 for the loss of two wickets in a over number 12. Long on, long off, deep mid wicket, deep square leg on the boundary for the right arm off spinner. Punch to the back foot. The fielder does well. Stops the ball inside the 30-yard circle, but cannot prevent the bats batters to cross over for one more. Now it's Asif Ramzan on strike, up against the right arm off spinner. Amir Sofi. Amir Sofi has developed developed into a very good off spinner. As here is he, bowls to Asif. Asif gets behind the line, knocks it away. That's what exactly he has to do against the right arm off spinner because the ball. Sort of leaves the left-hander, and if he plays a foul shot, he will fall into the trap of the captain of Al Sheikh Cricket Club. 82 for two, 11.4 gone. Gera Deshmukh Char over ka khel ab tak hua hai. Bayasi do wicketon ke nuksan par. और इस ओवर में अगली बार इस बार बढ़िया गेंद ने पंच किया आधा ड्राइव आधा पंच कवर से दूर नहीं और मुद्दसर जो दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं उन्होंने गेंद को फील्ड किया सुकोर में किसी रन का इजाफा नहीं इस बार बैकफुट पर गए गेंद दूर उस ओर गई और जहां खिलाड़ी तैनात स्कोर में एक रन का इजाफा और आपने सही कहा कि हमें उर्दू को प्रमोट करना चाहिए पर बदकिस्मती से आपका ये कमेंट भी इंग्लिश में था कि दार मुश्ताक शारिक और बिलाल अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं और टीम का स्कोर त्रयासी दो विकेटों के नुकसान नाइस ऑब्जर्वेशन From Nasir Bhai, 83 for two after 12. Current run rate is 6.92. Bilal Ahmed, Mir Salim, Lucky Ahmed, Altaf Ahmed, and Khoja Jawed have joined us. Eight overs remaining. Daim Raja is loving this broadcast from Pampur, G M Rathir, Adil Bhatt, and Taili Bilal. Payam Manzoor has joined us as well. Bhatt Shabir has joined us. The next ball cuts it straight to the hands. Put it down. My goodness! Would you believe that? That had gone straight into the bucket-like hands of Amir Sofi. But once he was trying to complete the catch, it sort of just burst through his fingers. That's a drop catch. How costly is going to be? Here is Ajaz. Next ball. This time he gives it a talk. That's a beautiful shot. But it's equally well fielded at the boundary, a deep point. Restricts the batsman. For just a single on a very good stroke, 84 for two. Ajaz is bowling his fourth and the last over. On strike is Asif Ramzan. Leg spinner bowling into the pads and into the zone of the le uh, left-hander batsman. Well, he has got a chance to make it a big over. Four to come. 
This time he heaves it. That's exactly what I was saying. He heard me and he smacks it over deep mid wicket. That's gone for six. Asif Ramzan is doing it in style. He's playing brilliantly. He's batting on 46 now. Shining star Papur on 90 for two. Three more to come. Is this one gone? Knocked into the gap. Two straight away. That's excellent running between the stumps. But that's a direct hit from the mid-off region. Catches him short of the crease. And Sajad Sultan is out. That is a brilliant throw from the mid-off region. The batsmen were hustling back for two. Asif Ramzan cannot believe it. 90 for three now. It's 91 for three now because there was only one run in it. On the second run, he was run out. He's gone back and here comes Muzaffar Vakar, the captain of Shining Star Papur. यहां सज्जाद सुल्तान ने अंपायर का काम आसान कर दिया वो दौड़ते करीबी मामला होता क्योंकि वो क्रीज से ज्यादा दूर नहीं रहे वो बस देखते रह गए शायद उन्हें ऐसा लगा था कि गेंद सीधे स्टंप पर नहीं आएगी पर सीधा थ्रो था स्टंप पर तारीफ करनी होगी वहां तैनात खिलाड़ी की उन्होंने जो सटीक थ्रो किया आसिफ रमजान वो स्ट्राइकिंग एंड पे अभी भी नाबाद हैं डग आउट से नमोदार हुए मुजफ्फर वकार टीम के कप्तान और इरशाद भाई आपके लिए बताता चलूं चार मैच जो यहां खेले हैं शाइनिंग स्टार पांपोर ने हालांकि एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे रमीज और बाकी जो चार मैच हैं मैन ऑफ द मैच बने थे मुजफ्फर वकार मैन ऑफ द टूर्नामेंट की अगर मैं जिक्र करूं तगड़े दावेदार हैं रन भी बनाए तीन अर्धशतक उन्होंने लगाए इस टूर्नामेंट में जबकि विकेट भी उन्होंने चटकाए एक गेंदबाज की हैसियत से वो टीम में है पर टीम के कप्तान हैं कोई भी जिम्मेदारी हो तो वो सामने नजर आते हैं और यहां मुजफ्फर वकार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गेंद आसिफ रमजान को बढ़िया गेंद ऑन साइड में गेंद को धकेला इस बार तो रन मिलेगा एक इस एक रन के साथ अर्धशतक पूरा हुआ आसिफ रमजान का और आसिफ रमजान ने ये अर्धशतक जड़ा और टीम का स्कोर इस एक रन की सहायता से तिरानवे रन बयानवे रन तीन विकटों के नुकसान पर और यहां मौजूद दर्शकों ने इसका अभिवादन किया इस अर्धशतक का देखने लायक पारी थी शुरुआत में थोड़े जूझ रहे थे सिटरों को ठीक तरह से टाइम नहीं कर रहे थे और उन्होंने जो समय लिया वो अब नतीजा दिखा रहा है आसिफ रमजान जो उन्होंने समय लिया और वो जो उन्होंने कोशिश की थी विकेट पर सेट होने की उसका फायदा अब टीम को मिल रहा है हर स्ट्रोक पे वो रन बना रहे हैं ज्यादा डॉट गेंदे नहीं खेली तैंतीस गेंदों पर पंचास एक अच्छी औसत के साथ वो रन बना रहे हैं अगर मैं टी क्रिकेट की बात करूँ वेल ही हेज बीन द मैन एंड द लोन बैट्समैन हु हैज प्लेड विथ सम सोर्ट ऑफ अ कन्विक्शन is batting on 50 from 33 fezu fezan we thank you for your support lonzan and banaras dupatta house madam zishan manzoor rahil rashid dalal ahmed shabir khan shining star pampor 92 for 3 and here is the king of the spectators meer majid has got some cash reward for asif ramzan he's moving back he's a he is a prominent figure in this crowd which is called as the bami army of magam 92 for three that's absolutely sensational to watch here is amir sofi with his third over flies this one up waits for the ball to turn he's playing brilliantly this is sensible stuff this is exceptional but look at the field there the live wire in the field for al sheikh cricket club fumbles with the ball and allows the ball to go into the boundary for any sort of an error well, you won't you won't be just uh, forgiven here because there is that crowd behind you you had to be quite apt and you had to be up to the mark here here is the next ball Round Amish Asif Ramzan kicking himself because that was in the slot. He was trying to pierce it through the gaps. The third ball of the over. Flights this one up. Shout for LBW. Cue out. That was turning in. Asif Ramzan was trying to go mid wicket. That is a huge blow for Shining Star Pampur. He's gone for a well made 50. 54 exactly he made shining star pump or have lost their fourth 96 for four Haris Irshad, Shahid Shabir, Muhammad Anwar, Ajaz Dar have joined us so has Lone Zen 
how crucial an innings was that but as I already mentioned right from ball one of Ahmed Sufi's spell that this is going to be a good matchup either he's going to get him out or he's going to keep him honest he kept him honest for the major major part of his spell but finally he induced him to play a foul shot and he was LBW right arm off spinner left handed batsman bread and butter हालांकि हमने देखा था इस विकेट पे अच्छा खासा उछाल तो नजर आ रहा था गेंदबाजी में पर इस बार ये स्वीप स्ट्रोक खेलने के लिए जो गए थे गेंद की गति में परिवर्तन किया काफी कम गति के साथ ये गेंद की थी आमिर सोफी ने और गेंद में उछाल तो ना के बराबर था बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरनाक होते हैं आमिर सोफी और मैंने इसे पहले भी देखा बुरजाम प्रीमियर लीग में उन्हें बॉलिंग करते हुए और काफी तंग कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अब ये क्या रणनीति थी आबिद गुल की कि उन्होंने अब तक मुद्दसर का इस्तेमाल नहीं किया हो सकता है अब उनका इस्तेमाल किया जाएगा आमिर सोफी गेंदबाजी करने की तैयारी में परवेज नए आए बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे जबकि नजार अकबर बिलाल मीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर से ऋषि और बिलाल अहमद भी बने हुए हैं जबकि गाजी दानिश स्टेप इन डॉर आदिल और बैड लक आसिफ रमजान हालांकि हमें कहना चाहिए गुड लक आसिफ रमजान उन्होंने जो पारी खेली थी पर बड़ी पारी में उसे वो कन्वर्ट नहीं कर सके टीम को आवश्यकता थी रनों की और वो स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे मुजफ्फर बेकार सामना करने के लिए तैयार बैकफुट पर गए खेलना चाहते थे शरीर से ज्यादा दूर नहीं विट नहीं मिली और इस स्ट्रोक के लिए बैकफुट पॉइंट तो दायरे के अंदर है पर गेंद और बल्ले का मुलाकात नहीं हुआ विकेट कीपर स्टम्प के साथ जुड़े हुए हैं आमिर सोफी की गेंद लेग स्टम्प से बाहर हालांकि गेंद ने टिपा खाया था हाफ वॉली पे लेके ही गेंद को धकेला उस और मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जहां खिलाड़ी आए गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा एक रन खाते में मुजफ्फर वेकार वो स्ट्राइक पे रहेंगे नए आए बल्लेबाज परवेज नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अठानवे चार विकेटों के नुकसान पर चौदह ओवरों का खेल समाप्त हुआ छह ओवरों में साठ तो टीम एक के आसपास पहुंच जाएगी और डेढ़ से कम तो टीम मुतमिन नहीं होगी जिस तरह की पारी हुई आसिफ रमजान में some cameos from their batters now and here is mudassir your wish has come true now here is mudassir being inducted into that bowling attack meer salim has joined us half is umar sajad alahi and raja mehraj trambu from sangam anantanag 98 for four six overs remaining it's going to be mudassir to bowl his left arm orthodox the first ball that's a good delivery leaving the right hander that's what he will do that's a good start to his over but he has to just carry it on and finish it strongly mudassir bowling left arm orthodox he has a deep mid wicket long on long off on the boundary outside edge outside edge gone for four that is hard luck for the bowler once again pitched on that in that spot outside the off stump moving away from the right hander but top edge over the wicket keeper you can't set field for that mudassir ko lane mein kafi deri hui thi aur wajah to saaf hai aasif ramzan ka wicket par thehrna aur ab agar pure lagatar over karte rahenge end tak bhi mudassir to bhi wo keval 3 over kar sakte hain kyunki 6 hi over bache hue hain aur aise mein unko pari ka fir 19 over karna padega aur wahan aasa nahi rahega aur mujhe lagta hai ek do over karayenge mudassir se gendbaz mudassir राउंड स्टम्प्स बढ़िया गेंद ना ऑप्शन की सीट में गेंद ने टिप्पा खाया बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लाउस में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलवेज क्लोजिंग प्रॉब्लम्स टू द राइट हैंडेड बैटर्स देयर इज नो स्लिप्स एज हियर इज मुदस्सर फ्लॉच दिस वन अप दैट्स गोन अप इन द एयर फील्डर इन दैट रीजन इज क्वाइट डीप ऑन द बाउंड्री द बैट्समैन मूव अक्रॉस फॉर अ सिंगल नो टाइमिंग व्हाटसोएवर Muzaffar Wakar and Parvez are out in the middle. Shokat, Danish Bhat, and Mudassir Sultan have joined us. 104 for four. The last ball of the 15th over coming up. On strike is Muzaffar Wakar. What's he going to do with this ball? He lofts it up and over. That's an outstanding cricket shot to end that over. He was waiting for it, and once the ball arrived outside the off stump, coming to in towards the right hander. He played it up and over. That was a lovely shot to end that over. 15 gone. 108 for four. Now the last five overs, those five overs are known as the slow overs. They are to come, and let's wait and watch how much can shining star 
get to if they get to 150 it will be a below par total 170 180 well it's going to be a challenging ask for the team of al Sheikh cricket club but early days to predict because five overs mean 30 deliveries 30 deliveries mean a lot of deliveries for the bat batters out in the middle Khan Amjid, thank you very much Malik Shokat, Imad Vaseem we thank everyone of the com uh, of the commentating or the non-commentating viewers on JK Sports Time we are quite indebted to you because you are the men you are the people out there who are providing us with sport and love that's all we need from your side Vani Javed, Sean Ishpak Shokat Ganai and Raja Ji have joined us too. Arfad Zargar, Danish Bhatt. The score is 104-8. Fez Vani Parvez is going to play a fabulous knock. Let's wait and watch. Adil Adil. It's a slight hold up in the plays, play because the two batters out in the middle are changing their bats and helmets. Lot of humidity. But now we are getting some respite from that scorching heat at the moment because the sun has gone behind the clouds Muzaffar Vakar and Parvez had to play the innings of their lives because they need to get a move on they need to put the foot down on the accelerator Ijaz Ahmed Arshid Sheikh and uh, you can hear that familiar chant look at Majid Mir chanting those slogans and look at the balmy army of Magam exceptional outstanding scenes JK sports time providing you live coverage exclusive coverage from Magam sports field it's going to be Gauhar Rashid to continue beg your pardon Gauhar Rashid has been brought on for his second burst from the hill view from the hill view end this is an outstanding stroke inside out no need to run for that that is Parvez for you he hits this one and he hits this one with all the might and sends it over extra cover one bounce into the boundary for four we're expecting the international star from this part of the world Parvez Rasool he is arriving in a matter of moments 112 for four 16th over has started on a good note the next ball flicked in the gap that is an outstanding stroke the fielder does well plays football but will the batsman come back for the third Muzaffar Vakar is least interested the batsman has settled for two more 114 for the loss of four wickets Mir Javed spread Islam Arfad, Arfad Zargar Zainatul Islam and Mushtaq Malik apart from Mir Javed here is Gavar Rashid balls short into the hip region that is beautifully done by the fielder at deep backward square leg restricts the batsman to just a single at single takes the total to 1-1-5 for the loss of four wickets brings Muzaffar Vakar back on strike who is batting on 10 Arfad Zargar thank you very much for sending stars Mir Javed, Ahmad Irfan, Aflaq Bhatt Magam is absolutely on fire here next ball top edge top edge in the air Sajad settles under it takes it easily Ajaz beg your pardon takes an easy catch at deep third man Muzaffar Vakar has to go and shining star Pampur lose their fifth the 115 for four in the 16th over Parvez is still there Muzaffar Vakar today he disappoints you were mentioning that he was quite brilliant in those three matches, four matches that they have played so far. But the match, the innings which mattered the most, he has been dismissed. And he has been dismissed for a paltry 10 runs. Shining Star Pampur, they need a cameo here. They are in the 16th over. They need a 20 ball 50 or a 15 ball 40 here to propel them beyond 160. Anything below 170, it will be quite easy for that in-depth batting lineup of Al Sheikh Cricket Club. Sahi ka aapne aur ye bhi nahi bhulna hoga aapko ki jo batting lineup hain Al Sheikh Cricket Club ke paas ek se badhkar ek naam hai is team mein aur is team mein hain Ajaz hain jabki Umar Kasru jo field kar rahe hain point kshetra mein wo team ka hissa hai Sarfraz Alam hai 
आबिद गुल इस टीम में आमिर सूफी को कौन भूल सकता है एक से बढ़कर एक नाम नजीर टाइगर इस लटखटाती हुई पारी को संभालने की वो कोशिश करेंगे देखना होगा क्या वो सहारा दे सकेंगे इस पारी को या नहीं नजीर टाइगर दाए हाथ के बल्लेबाज वो सामना करने की तैयारी में सामना करेंगे गौहर रशीद का गौहर रशीद गेंदबाजी करने की तैयारी में है गौहर रशीद इस शोर की पांचवी गेंद करने के लिए तैयार है वो दूर उस शोर से गेंदबाजी कर रहे हैं हिल से गौहर रशीद नजीर को इस बार ऑप्शन से बाहर और बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया झूने दुल इस्लाम मैच का आनंद ले रहे हैं हारिस के साथ बक नजीर बने हुए हैं सनम बिलाल जीनतुल इस्लाम इमाद वसीम एजाज अशरफ भी मैच का आनंद ले रहे हैं नासिर नजीर वानी मीर जावेद भी बने हुए हैं और इस ओर में अगली बार इस बार फिर से बढ़िया गेंद ऑप्शन की सीध में गेंद ने टिपा खाया चूके स्ट्रोक लेने से गेंद विकेट कीपर के ग्लव में डॉट गेंद के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ पहले गेंद पर चार आए फिर दो फिर सिंगल और तीन गेंदे डॉट हुई जिसमें मुजफ्फर वेकार की विकेट हासिल की गई गौहर रशीद का ये शानदार ओवर समाप्त हुआ एक सौ पांच विकेटों के नुकसान पर चार ओवर बचे हुए हैं क्या लक्ष्य मिलेगा चीज चेज करने के लिए एक नई रणनीति वो तय कर रहे हैं वहाँ रणनीति बना रहे हैं कि किस गेंदबाज पर प्रहार किया जाए और ऐसे में मुझे लग रहा है कि मुदसर का इस्तेमाल तो अब नहीं कर सकते केवल एक ओवर उनसे कराया गया आबिद गुल गेंदबाजी करने की तैयारी में है गौहर के अभी दो ओवर बचे हुए हैं गौहर रशीद के जबकि सरफराज का एक ओवर बचा हुआ है और ऐसे में ये चार ओवर वो तेज गेंदबाजों से करा सकते हैं और जो केवल एक ओवर करने को मिला मुदसर को और मुदसर उन्हें भी इस बात का इलम होगा कि अगर उन्होंने केवल एक ओवर किया तीन ओवर बाकी रहे तो उसके जिम्मेदार आशिफ रमजान है एब्सोल्युटली प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द बॉलिंग कैन बी अ हेडेक फॉर द कैप्टन दैट इज व्हाट दे से हियर इज आबिद गुल दिस इज गॉन अप इन द एयर देयर इज नो वन देयर द फील्डर इज बैक ट्रैकिंग नाउ ही इज नॉट एबल टू कैच दैट वन वन बाउंस इनटू द थर्ड मैन बाउंड्री फॉर फोर फर्स्ट बॉल वाज शॉट वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप He was trying to uppercut it. Gets a good chunk of wood onto that, but that was in the air for ages. The fielder this time was inside the circle, and that's why he was not able to catch that one. Four to start the over. It's a good start nonetheless. 119 for five. Parvez is batting on 13 from seven. Can he get that? What he wished for? Can he play the innings of his life here? Good start. Outside the off stump, outside edge, gone. There was hardly any appeal from the bowler, but then the batsman thought he knew that he had nicked it. He walked by himself. That's good sportsman spirit shown here. Sixth one bites the dust. Shining star Pampo sinking here. 16.2 overs, 109.19 for six. Umar Dar. Nasir Nazir Wani Zainatul Islam has joined us they are finding it quite difficult here at Magam Sports Field to hit some quick runs to play a cameo of an innings here and time and again once again the losing wickets and losing them in a heap here 119 for 6 humanity first khan amjad said sajad rizvi said owas gilani suman maknu zainatul islam and adil meer have joined us on jk sports time jk sports time providing you live coverage of this final of magam knockout t20 tournament and we have the sponsor said in this shining star pampur anthem sports india arco fenestration fashion fiesta and nasir sports smart singpura patan mukhtar dar meer king hussain and we have meer abrar salman malla mateen altaf hussain meer meer king meer zahur 119 for 6 We are in over number 17. Abid Gul has got his second wicket in this over. The new man in his age has. He will be on strike. Long on, long off, deep mid wicket. That's another good delivery. Outstanding bowling from the man who has got loads of experience. A second ball fetches him only a single. Age has is off the mark. 
Shining Star Pampur 120 for 6. They are limping in the 17th over. They are finding it difficult to hit some boundaries. Nazir Tiger. Nazir Tiger is on strike now. And Abid Gul. And he's got the experience to hold him back. He's changing the field. Point comes inside the circle. Long off is on the boundary. Cover is inside the circle. Gully is inside the circle in the form of a short third man. There is a backward point, a point. There is a short cover and a long off on the off on the offside. First ball and the third ball, beg your pardon. Nazir Tiger faces the first ball this over, knocks it down the ground. Ones and twos cannot do this. And look who has got. Look who I have got with me. I'm being joined by Munnavar Tanvir. One of the integral parts of JK Sports time. 1-2-1 one, one for 6 in the 17th over. Shining Star Pampur. They are sinking here. They are finding it quite difficult to get the ball towards the boundary. They need a flurry of boundaries. Here is the next ball. That's gone up in the air. That's gone. Huge. That's gone over the deep mid wicket boundary. And that's gone for a 6. That was a slower delivery, an attempted slower delivery, but Parvez, beg your pardon, Ajaz, he was waiting for it. He sensed it quite high. For some sort of time, I thought that the ball was hanging in the air and there might be a chance for the deep mid wicket fielder, but that had enough on it and that went like a rocket over deep mid wicket for a six. That six takes the total to one, two, seven for six. The last ball of the 17th over coming up. Here is Abid Gul. Where is this ball going though? This has gone up in the air. This has gone over deep backward square for a six. Over that dugout. The ball lands onto the roof. That's back to back six is to end that over. Where has he been so far? Where was he up till now? Two sixes bring some energy back into the game. 17 done. One, three, three for six. We are welcoming Munawar Tanvir here. एक सौ तैंतीस छह विकेटों के नुकसान पर सत्रह ओवरों का खेल अब तक हुआ है तीन ओवर अभी भी बचे हुए हैं इरशाद भाई तीन ओवर में तीस एक सौ सत्तर के आसपास होगा शर्त ये है एजाज अगर नाबाद रहे एजाज ने ये जो दो स्ट्रोक लगाए और इससे आत्मविश्वास बड़ा होगा न सिर्फ एजाज का बल्कि नजीर टाइगर का भी नजीर टाइगर अब आप देख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है नजीर टाइगर की पर इसका उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं वो सामना करने की तैयारी कर रहे हैं नजीर टाइगर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं यहाँ के जो गेस्ट हैं जो आज चीफ गेस्ट होंगे इस फाइनल में परवेज रसूल साहब उनका आना अभी बाकी है इंतजार हो रहा है और 133 सौ तैंतीस छह विकटों के नुकसान पर तीन ओवर बचे हुए हैं और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा सरफराज आलम से बात हो रही है मुनवर तनवीर बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम का Assalamu alaikum dear viewers all the beloved viewers of JK Sports Time we welcoming you from the center of Magam this is the final match and it is going to be a rocking party this evening and this afternoon because the way crowd has built up for this all important final match you can't even imagine it is beyond imagination the crowd we have got here it's really electrifying at the moment in the meantime Pacer is going to operate in the 18th over of the innings the 17th over where taken to the cleaners Abid Gul were taken to the cleaners some big hits some powering and powering it skyers out of the park and we'll have to wait and watch fresh over is about to start this is going to be 18th over of the match from the far end it's going to be Sarfraz who's gonna ball has conceded 13 so far Sarfraz comes running in crosses umpire and balls this time punched down the ground straight towards the mid off no run the dot delivery coming handy for his side it is 133 for 6 we are in over number 18 little dispersed cloud is on the sky but no chances of rain as of now and we can expect that we will be praying to the mighty lord that rain gods will stay away we won't get any curtailment and that is a short delivery pitched in 
and that is a wonderful delivery ducks in short and batsman wanted to swivel on its axis and wanted to pull that one doesn't get hold of that one ball goes into the safe hands of the wicket keeper behind the sticks as we are in over number 18 of the match 133 for the loss of six is what shining star managed after 17.2 overs this is over number 18 we are in next one from surfras comes on to ball this time shuffle is across nazi tiger moves across and punches that one up the back foot half full half punch down towards the mid on area picked up the second run with these and there was a shot for the run out to javed dariel the umpiring sensation of the valley shakes his head in disapproval that means both the batters scamper through for brace with ease 135 for six we are in over number 18 of the match this is over number 18 crowd has built up you can't even expect this is bit like the attendance we have got here we we have such kind of attendance like that we have on e prayers and mobs but today it is a different scenario this is the wonderful match it's like the mecca of cricket has been designed and established here at the center of magam in the meantime pacer surfras is gonna ball has conceded 15 so far in this match as Pacer comes on to ball the next one he wanted to launch that one doesn't get hold of that one ball flies over the blade and wicket keeper standing way back does the rest in style one three five for six as we are in over number 18 of the match prior to this over prior to the Abid Gul's over they were under the serious hammer the bowlers were doing bit extraordinary but as of now from Abid Gul's over they have changed their gears and they have felt the need of going off to the bowlers that is why it's one three five on the board for the loss of six as we are in over number 18 of the match surfras nazi tiger is going to change the gloves in the meantime surfras going back to the top of his bowling mark as he's charging up a bit he's gonna bowl the fifth one he's over this is going to be over number 18 of the match he has conceded 15 for no wicket as surfras starts running in and he has to go back he has to reload uh, dariel says something they're having some issues and hurrah has to pull the bowler back and he has to go back to the top of his bowling mark he was almost into his bowling stride it is one three five for six over number 18 in progress disperse at Claudus on the sky as we watch surfras surfras starts running in crosses Majidura and bows once again shuffle of play back to the ball oh what a shot but straight down to where is the long on region field manages to go across and he goes across in style picks it up send us in the return in the meantime both the batters fetch one 136 for six after 17.5 final ball coming up and you may listen in the famous voice of the valley shots up 136 for six the last ball of the 18th coming up Look who is on strike, Ajaz is on strike. And Ajaz sends it in the air, in the air, chance taken. Loose shot, the shot was definitely on, but bottom of the bat, deep mid wicket sets under it easily, takes an easy catch. Shining star Pampur lose their sixth, 136 for seven, 18th over, has cost them only three runs and a wicket. That is outstanding stuff from Sarfraz Alam. He was quick, he dug it in short, and he kept the batsman quite honest in the 18th over as well. 136 for the loss of seven. Two more overs to come. And Nazir Tiger needs to get he needs to get Berserk. He needs to go up to the bowling now. He needs to play a cameo of 30 runs. 12 balls. If they are able to manage 30 more, that will take them to 166. Lots of uh, roar coming from the crowd here. Here is Mir Majid chanting that familiar aha aha as Lon Mahi the photographic sensation is making his way into the middle Javed Mukhtar thank you very much you can ask what you're asking Bilal Ahmad Yasser Ahmad Mir King Hussain they're also joining us 19th over to be sent down from the hill end and the man who has got the ball in his hands is Gawar Rashid Bilawal Ayub Mir King Hussain, Bilal Ahmad, Magam T20 knockout tournament in its final stages.
Sarfraz has bowled three overs, one for 16. One more over to come from Sarfraz. Gohar Rishi, he has scored that one over. He's going to bowl his fourth over from the hill end. Wicket keeper is well back. There is a third man on the boundary. Backward point is inside the circle. Point is inside the circle. Extra cover is inside the circle. There is a long off. There is no one on the offside tracking the boundary apart from a long off and the deep third man boundary. So the batsman, he has got a good chance of utilizing those empty spaces on the offside. On the onside, well, the boundary is safely protected. There's a deep square leg on the boundary, deep mid wicket on the boundary, and a long on on the boundary. Now, third man has been asked to come in, and deep fine leg will go on the boundary as well. Beg your pardon, third man comes in, and sweeper cover drops back. Here is the next first ball of the 19th over outside the off stump. That is a good delivery to bowl. A dot ball to start the 19th over. The penultimate over is one of the important overs. There is a comment from someone. Well, if a local player does not play local cricket, you can't send him to mass to play cricket and you can't keep him away from cricket cricket local cricket is all important for any player in the world whatsoever a direct hit from the bowler has he caught him short the umpire says no a single takes the total to 137 for 7 nasir bhai has some waves on it jayad bhai ka comment aaya hai mere kaafi kareeb hi hai aur unka kehna hai je kisi registered khiladi matting cricket khel sakta hai kya isme koi dorai nahi khel sakta hai पर जो बैन लगाई है जे के सी ए ने कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए मैट पर खासकर उन खिलाड़ियों के द्वारा और मुझे लगता है ये सही कदम है पर अब वो क्रिकेट खेलेंगे कहाँ उसके लिए टर्फ विकेट होनी चाहिए पर जे के सी ए उन्हें जब विकेट प्रोवाइड नहीं करती है तो वो खिलाड़ी मजबूर होते हैं यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए हंड्रेड परसेंट एब्सोलूटली करेक्ट to bowl to Nazir Tiger up to the stumps that's a good delivery in the block hole dug out nicely down to long on fetches him one more that single takes a total to 138 Eju Ejaz Javed Mukhtar Vani Ashraf Shokat Sajad Hussain and Meer King Hussain 138 for 7 3 balls so far have conceded only 2 runs this is exceptional stuff from Gohar Rashid. He's got protection on the boundary. He's got a deep square leg. He's got a deep mid wicket. He's got a long on. Here is the view of that crowd. The crowd has invaded the ground as well. You can watch them roaring there in that stand. You can watch them and look at look look at the crowd there you can watch them making merry and you can watch them having lots of drums being played in that crowd there this is exceptional energy from the crowd sometimes it becomes a headache the crowd has built up in numbers they are still coming and it sometimes can prove to be a headache 138 for 7 that is the fourth ball of the 19th over coming up Gauhar Rashid balls this time he was trying to go for an almighty swing over deep mid wicket inside edge onto the pads fetches another single to the batsman Nadim who's batting on 2 from 3 Nazir Tiger is on 6 from 9 Nazir Tiger needs to go big 139 for 7 well it cannot in a final on this pitch you need to have in excess of 170 180 in order to just pose a challenge to Al Sheikh Cricket Club here is Gawar Rashid full toss that's gone up in the air has that gone to the boundary it has gone to the boundary at cow corner exactly in that space a full toss and that's gone for four that is a welcome boundary for shining star Pampor takes them to one four three for seven 18.5 gone
18.5 done with seven balls to go we'll have to wait and watch what will be the final destiny joined by mcleague nasada what do you think at, at the moment they're 143 170 as per as mentioned by as thrown out by irshad said that 170 is going to be a challenging and a good score but as of now they're 143 they are still short 20 they are short by 27 runs at the moment what do you think और यहाँ नजीर टाइगर से लगातार जो डॉट गेंदे हो रही है और उसको देख कर ऐसा लगता है कि एक सौ पचपन तक टीम पहुंच पाएगी और मुश्किल से 160 तक पहुंच पाएगी पर वो रन बनाएगा कौन एजाज आउट होने वाले खिलाड़ी हैं नदीम नए आए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग रन पे दो रन बनाए तीन गेंदों का सामना किया आमिर सौफी कुछ बातचीत कर रहे हैं नजीर टाइगर के साथ नजीर टाइगर उस रूप में नजर नहीं आ रहे हैं एक सौ झटके लगे भले ही बॉलिंग में पैनापन नजर आ रहा है अगर मैं शाइनिंग स्टार की जिक्र करूं अब तक अगर देखा जाए गेंदबाजी से उन्होंने काफी मैचेस जीते हैं शाइनिंग स्टार पापोर ने एक से बढ़कर एक नाम है पर क्रिकेट में हर दिन नया होता है आपने शुरू से लेकर अंत तक दबदबा जो रहा इस टूर्नामेंट में कोचिंग सेंटर कोफवाड़ा का फिर एक मैच में उन्हें हार मिली और क्या यहाँ हार शाइनिंग स्टार को मिलेगी क्योंकि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है और मैं हमेशा कहता हूँ फाइनल में ज्यादा प्रेशर नहीं रहता सेमीफाइनल होता तो मैं कहता एक अच्छा लक्ष्य है वो फाइट तो कर सकते हैं यहाँ कोई चमत्कार करना होगा अच्छी गेंदबाजी शुरू से ही करनी होगी मैच में बने रहने के लिए पारी का बीसवा ओवर शुरू होने को है डेढ़ सौ पार टीम चली जाएगी या नहीं नदीम जो नए आए बल्लेबाज हैं ज्यादा अपेक्षा ज्यादा उम्मीद आप उनसे तो नहीं कर सकते हैं एक गेंदबाज की हैसियत से वो टीम में दूसरी तरफ देखा जाए नजीर टाइगर एक बल्लेबाज की हैसियत से पर यहाँ आज वो उस रूप में नजर नहीं आए लगातार डॉट गेंदे की गेरा गेंदों पर नौ रन यहाँ टी ट्वेंटी क्रिकेट में और उस शैली के जो खिलाड़ी है नजीर टाइगर उसके विपरीत ये पारी खेली ऑन साइड में लिया गया बेहतरीन स्ट्रोक गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए ये दर्शनीय स्ट्रोक है हौसला बढ़ाने के लिए काफी That is an absolute peach, a gorgeous stroke, moving across the stump, slapping it round the corner. Look how far has it gone for six, all the way for six. Innovation at its best, skillful, brilliance from the batsman on that occasion. Nadim, with the help of that six, moves to eight. One four nine for the loss of seven wickets. This is over number twenty, and the first ball has gone for a six. Where is the second ball going? Let's wait and watch. Commentator Skurs once again. Here is the next ball. This is an outstanding shot. The shot of the inning so far. And look, it comes from the bat of home. You were telling, you were terming him as a tail ender. Two exceptional shots. One was a skillful lap over deep fine leg. and one was an outstanding inside out hit and gone all the way you say dono stroke jo unhone lagaye ek se badkar ek hain proper cricketing stroke unhone khele hain ballebaz nadeem ne nadeem hausla satve aasman par 155 team ka score jo irshad sahab keh rahe the 170 ke aas pass team pahunchni chahiye jani chahiye to mujhe lagta hai us aur ja rahi hai team sarfaraz ki again fir se on side mein liya gaya stroke balle ke to end se lagi nazir tiger ek run ke liye daur pade kya wo dusre run ke liye jayenge ya nahi dusra run to mil sakta tha par wahan dekhte rahe gend ko ballebaz नदीम एक रन से संतुष्ट एक टीम का स्कोर सात विकेटों के नुकसान पर तीन गेंदे बची हुई है शाइनिंग स्टार पापोर टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए इस बड़े मुकाबले में बड़े फाइनल में दो दो हाथ कर रही है आबिद गुल की टीम अलशे क्रिकेट क्लब के साथ और टॉस जीतकर जो उन्होंने फैसला किया शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही और उस वक्त गौहर खांडे के रूप में उन्हें झटका लगा तब से अब तक लगातार इस कोशिश में कि वापसी की जाए एक सौ छप्पन सात विकटों के नुकसान पर ऑप्शन से बाहर शानदार स्ट्रोक पर बैकवर्ड पॉइंट पे उससे बेहतरीन कैच नजीर टाइगर वापस जा रहे हैं दो गेंदे शेष उन्नीस ओवर का खेल एक सौ विकटों के नुकसान पर किस्मत को कोसते होंगे वहां नदीम क्यों वो सिंगल के लिए दौड़ पड़े क्योंकि उसके पास क्षमता थी बड़े स्ट्रोक लगाने की हालांकि यह स्ट्रोक भी देखने लायक था ज्यादा एलिवेशन नहीं मिली वहां तैनात खिलाड़ी ने हवा में झूलते हुए एक बेहतरीन कैच दिया डग आउट से नमोदार हुए नए बल्लेबाज एजाज देर वर टू रन ऑन द थर्ड बॉल दे शुड ए कम बैक फॉर द कपल विच दे डिडेंट एंड दैट्स वाई द मोमेंटम दे गॉट द मोमेंटम दैट दे गॉट 
that has been lost once again due to the lose of the wicket of Nazir Tiger. He was looking out of sorts right from ball one. He did manage to hit one boundary in that cow corner region, but then the batsman at this stage at the non strikers end is Nadim. Nadim was hitting them brilliantly. They should have come back for the second, and the onus was on Nazir Tiger. To push him harder for a second, they didn't and that's why they lost a wicket, they lost two deliveries as well. The fourth ball, the fifth ball of the over coming up, 156 for 8, the new batsman will be on strike, Nadeem, Ajaz, two Ajazes, two, one Ajaz and Nadeem, there were two Ajazes in this lineup. First Ajaz, he stroked two brilliant sixes and now Ajaz gets a single to bring Nadim back on strike, takes the total to 157. Where is this last ball going? Is it going for the journey? Here is Sir Faraz Alam. Oh, that is bounced him. That's going to be wide for sure. One shot for the over as well. Now the bowler is under some pump. He cannot bowl shot. If he bowls shot, it will be termed as a no ball. And if he pitches it up in the slot, that will be dispatched. Long on, deep mid wicket, deep square leg. Here is Sarfaraz Alam. Last ball of the innings. To Nadim. Nadim swings it. That's gone nearly a mile. That's gone for six. What a way to finish the innings from Nadim. A cameo of an innings. 21 from 7. That's what I was telling them. 21 from 7 and finally it came from the bat of a bowler and it has propelled them to 164 for 8. 165 will be the target for Al Sheikh. In the finals we'll be back with the chase. Thank you for watching JK Sports Time.